Nawanggalu, Isamelo, Manangalu, Pastor Asyang Gumagalu, Dewa Alkandi, Understand. Ini Dewa Dewalu Pandukunda. Dewa ni ganai nama nama nik stotralu. Prabu ini Yesus Kristus nama memperita. Kudu wajib na priya channel wikshik lantar iki maruk sari ma prachek mainu wandan nalu. Andar bawang narendi. Kudu nimshalu Dewa ni wakyani manam dianan cheers kunda. Wakyani winet apudu daicesi. Bible grandani, alagai wakar notebook ni, wakar penunu mi dekerun sukuni, mewu cepet apadu reference lu cepet apadu, watni, wevering cepet apadu, miru koda kraman cepuna watni, ras sukuni aprakar miru, dhyanan cie alani, prabu perhati manusia cestu, nanu, wakinu mundi kelipatam, Bible grandam lu nunchi, pravakte ene yashya dwara rai berina, yashya grandam, ya abai nalgwa ajaimu, padawa wakyani mekorak nene cahdi bi winipis tanu, andar mi grandam lu terici. Iwakian itu duduk tanah puru coda gal rani manavi. Parwata mulu tolagi poi nanu, metalu tatari lili nanu, na krupa nene vidici podo. Samadhana meishi wai na, na nibandana tolagi podo. Ani ni andu jali padi Yehova selavicu chunado. Sado badi ni ilek ni bahaga ni parishudatma dewu mana wini kelog ni apun Yesus kuni. Iwocina la duaara man andari ke awasar mena matalu parishudatma dewu andin chunaga ka. Amen. Pula rai Yesaya keranda karta pravakte ni twenty Yesaya Israeli pravakte lalu. Naluguru pentad pravaktalu nte, ah naluguru pentad pravaktalu lolo, yashya bhaktu du, yanto powerful prophetga, yanto shakti galigi na, lapote yanto goppa pravachana lolo cepe cepa galigi na twenty, goppa pravaktga arus nici parigan lolo kunad, awakyan mana waksar parishilna cesteh, Israeli lolo udesh nici, ayna matlaru tu nama ata, irus nana parishudhat ma dewudu, ayna prazalan udesh nici matlaru tu nana, ayna pravachana sandesham, iwakyan waksar mito wever nici nene munduk wele potan, parwata mulu tolagi poina. Metalu tak terlilitna, nak krupa, ninu beritici podo, samadhana visiemulo, nenu nito wakar nibandan cecianu, ah nibandan tak thalagi podo, ani awal ciptna rimata, ni yendu jali padi yoho wac selavistna datan, alu cincale, mamalga manusi mata kini, dewu ni mata ke tiada intente, manusi lu kony wakdhana le cestu untar, kony mata le manakie, kony promises manak cestu untar, kony wotle bete kuntu untar, nenu ni kelak cahstanu, ni ku sahaya ikuriga, nenu untanu, lepate mik nenu na anu mik em parawa ledu, mik edik awal sucina, nenu mimun adu kuntu anu, ani inno rakalaga, war manakie mata le cestu untar, manusi lu, manusi lu, lata kutumbi kulu, bandu kulu, lepate samaja puaru, lepate adikar lu, ila rak rakalaga, manakie mata le cestu untar an mata, aite Ah matalu, yang tu baru kuar nelayan itu kunta ru, ante, wari meja ke ede na wak kastang gani, wapadra wang gani, wari meja ke rakunda wana tu baru ku, wari ede na ichin matalu nelayan itu kunta ni ke, sahih sektala perhatian jasa, andar matu taptaran ni nanu andi, lepas andar kuoda, wotot ke matu ciptaran ni nanu, sahih sektala matu ni ichin matu ni nelayan itu kunta ke perhatian jasa tu untar, dani prakaron, kuni bandar kuoda anu bis tu untar, kani, thamad aka os tu ndi, lepas ah matu nelayan itu kuna bishulu, ni ane kacad muni ku patanu. Nah, kekara kastal perigi potai ante matro, ichin matan itu topter. Eka ma awatal wkti, yamta bandal potuna, yamta ibband potuna, awasar ma ita manusi bandal cuci, ayu ani pakka tapukun tarakani, yudru padiwar ichin matani, nelayetiko leru, nerawerciko leru. Kani ikeda matis tun de awaru. Kontras ya pokan pun antara orang Maya Maya punye, awiru benti manusia lu kadang dekat mati cedih, akar orang wakdhan kan perut ni, ni yang tu jali padu, Yahowa selalu bicu cun nado, anta ini mati awal istu nado, nak kropan ini beri cipu dani, nenek ni ke ader nak kali kista nani, nenek ni to koda wonta nani, samajun nini beli wesna, manusia lu nini beri cipet nana, bandu lu lu nini nuk kote wey beri nana, ini loko mana ku nini, nini peris marin cipu nto, marcu poyna pade ke, nenek nini beri wano, nenek nini yana payano, ani mana patla jali kali kene dewi selalu istu nado tendi. Yang tak gopat dewi ni mana yang kali guna? Thali dan dulu beri cina, bandu ulah mari cina. Aini mana mari cipu dewi udah kah dandi? Aini mana cahar disi dewi udah dandi? Aini mana aadarin cie dewi udah dandi? Apus tulah kari ulah mana gamanis tuun tam? Nalu guru swar tullo, bhaktu lu rasina, swar tulah kani, lepata apus tulah kari granda lah kani mana gamanis te? Akar aku mat mana yekuga gamanis tuun tam? Nenu aadarin akartan mi korak pumpis tu nanu. Manusia kan? Nenu dorma wujud kani? Sada kalam mi to korak undunatlu? Aadarin akartanu? Nenu mi mede pumpis tan? Aadarin akartan mi mede kocchin apudu? 
మీరు శక్తిని అందుతారు బలము పొందుతారు మీ దుఃఖం నుండి మీరు నివారణ పొందుతారు నెమ్మది పొందుతారు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి లేఖనాల్లో పలుమార్లు వారితో మాట్లాడి ధైర్యపరిచినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ప్రిల్లరా మనము ఒంటరులము అని మనుషులు ఎవరో మనల్ని విడిచిపెట్టారని లేకపోతే మనకు మాటిచ్చిన వారు మాట తప్పి మనల్ని మరిచిపోయారని మనం దుఃఖపడవలసిన అవసరం లేదు యశయ గ్రంథం ఇదే యశయ గ్రంథంలో ఒక మార్లు ఇలా రాయబడి ఉంది స్త్రీ తన గర్భమందు పుట్టిన తన చంటి బిడ్డను కనికరించకుండా మానున వారైనా మరుతురేమో కానీ సియోను నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచిన నేను నిన్ను మరుచువాడన కాను అని ప్రభు వాగ్దానం సెలవిస్తుంది పిల్లరా ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన విషయం ఎవరో మనల్ని మర్చిపోయారు ఎవరో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేదు అని ఈరోజు చాలామంది కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వారితో నేను ఒక చిన్న జరిగిన వాస్తవ ఘటనను మీకు జ్ఞాపకానికి తెచ్చి వాక్యం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ప్రభు మాట ఎంత గొప్పదో మీకు సెలవిస్తాను మనందరికీ తెలిసిన భక్తుడు విశ్వాసులందరికీ తండ్రి అని దేవుని ద్వారా ఆ ఆశీర్వచనం తీసుకున్న భక్తుడు అబ్రాహాము గారు ఆయన మనందరికీ తెలుసు అబ్రహాము గారు హారాన్ నుండి బయలుదేరి దేవుడు ఆయనకు చూపించిన ఎడారి ప్రాంతానికి వచ్చాడు అంతా బాగా ఉంది కానీ ఆస్తి సంపాదించుకున్నాడు పని వాళ్ళని సంపాదించుకున్నాడు పశు సంపద ఉంది అంతా బాగా ఉంది కానీ తనకి తన భార్యకు ఒక లోటు ఉందండి ఏంటంటే వారికి వారసుడు లేడు పిల్లలు లేరు ఇక అందరు చూసిన వాళ్ళందరూ ఎద్దేవ చేస్తున్నారు ఇక షారమ్మ గారు అబ్రహాం గారు వీళ్ళిద్దరు ఒక రోజున మాట్లాడుకుని ఏమండి ఒకవేళ నా స్త్రీ ధర్మాలన్నీ కూడా ఉడిగిపోయినాయి నేనా ఎనభై ఏళ్ళు దాటిపోయినా ముసిల్దాన్ అయిపోయాను ఇప్పుడు నేను నీకు పిల్లలు కనాలంటే కానీ అవకాశాలు లేవు అయితే ఒక్క పని మనం ఐగుప్తుకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక దాసీని మనం తెచ్చుకుందాం ఆ దాసీతో నీవు పోయి మనకు ఒక సంతానాన్ని కందాం అప్పుడు ఆ సంతానాన్ని మనం దత్తత తీసుకుని వాడిని మనం వారసుడిగా ప్రకటించుకుందాం మన మీద నన్ను ఎంత తొలగిపోద్దన్నారు ఇద్దరు అంగీకారం మీద శారమ్మ గారి సలహా మీద అబ్రహాం గారి ఆలోచన మీద ఐగుప్తు నుంచి ఒక దాసిరాలు దాసురాలను తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత ఆమెతో ఉండటం ఆమెకు ఒక బిడ్డ పుట్టడం అనగా ఆమె పేరు హాగరు హాగర్కి ఇష్మాయిల్ పుట్టడం మనందరికీ తెలుసు పుట్టిన కొన్నాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు అబ్రహాం గారికి వారసుడు పుట్టాడు మా యజమానికి వారసుడు పుట్టాడని బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళ ఎదిగి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత శారమ్మ గారిని హాగర్ గారి చిన్న చూపు చుట్టం మొదలుపెట్టింది ప్రతి విషయంలో శారమ్మ గారిని వెనక్కి నట్టి హాగర్ గారు ఇష్మాయిల్ ముందుకు రావడం మొదలుపెట్టారు ఇది తట్టుకోలేని శారమ్మ అబ్రహంతో మాట్లాడుతుంది అయ్యా మనం కోరి తెచ్చుకుని ఈ హాగరు తన బిడ్డ వల్ల మనకి ఎంతో వేదన మిగులుతుంది వీళ్ళ బయటికి పంపించేయండి సరే అబ్రహాం గారు దేవుడు మాట తీసుకున్నాడు హాగర్ రావటం దేవుడు చిత్తం కాదండి అబ్రహాం ఆలోచించిన ఆలోచన అదంతా కూడా అయితే హాగర్ని పంపించే షారా మాట విను ఆమెను నొప్పించొద్దు అని దేవుడు చెప్పిన మాటకు లోబడి అబ్రహాం గారు ఏం చేశారు హాగర్ని తీసుకుని ఎడారులో వదిలేసి వచ్చాడు అబ్ర ఆ హాగర్ని తన బిడ్డ ఇష్మాయిల్ని వీళ్ళిద్దరిని ఎడారులో వదిలేసి వచ్చారు ఇక చూడండి ఆమె బాధ ఆమె వేదన వర్ణనాతీతం ఇంట్లో ఆమె వచ్చినటువంటి ఐగుప్తు నుంచి వచ్చిన తన కుటుంబికులు చారనివ్వరు ఇప్పుడు హెబ్రిలో తనకు విలువ లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడుండాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే తనకు అవకాశం ఇస్తారు పోనీ ఒక్కతేనా ఒంటరిగా ఉందంటే ఎక్కడో చాటు బతికేద్దాం ఇప్పుడు తనకు చిన్న బిడ్డ కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏమి బతకాలి తన చంటి చంటి బిడ్డను బతికించుకోవాలి ఏం చేయాలి తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆ ఎడారిలో పడి ఆ మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ ఆమె వేదనతో పడుతున్నప్పుడు ఈ లోపల అబ్బాయి ఇష్మాయిల్ చంటాడు అమ్మ నాకు దాహం వేస్తుంది దాహానికి నీళ్ళు ఇవ్వు తెచ్చుకున్న నీళ్ళ సంచిలో నీళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు అన్ని రకాలుగా మార్గాలు మూసుకుపోయింది ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది అనాథగా మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు చేయగలిగిన పరిస్థితి ఏమీ లేక తన బిడ్డను అంత దూరం విసిరేసి ఆయన్ని చూసి ఏమి ఏడుస్తుంది ఏమని చూసి వాడు ఏడుస్తున్నాడు ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసి ఏడుస్తూ ఇక దుఃఖం పెరిగిపోయిందండి చాలా బాధ చాలా బాధ వర్ణనాతీతమైన బాధ వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఈలోగా అక్కడ ఒక స్వరం వారికి వినపడుతుంది ఏమిట స్వరం హాగరు ఎలా ఏడుచుచున్నావు ఇప్పుడు తన బాధ అంతా చెప్పింది కనిపించుతున్న ఆ దేవుని దూతతో తన బాధ చెప్పింది అయ్యా నాకు జరిగిన అన్యాయం ఇది అయ్యా నాకు జరిగిన బాధ ఇది ఒంటరిగా ఉన్న నన్ను ఇదిగో పిల్లల తీసు పిల్లలు అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు అబ్రహాం గారు అబ్రహాం గారు శారమ్మ గారు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నన్ను తోసేశారు అని తన బాధ అంతా కూడా ఆ దేవుని దూతతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది ఈ లోపు దేవుడు అంటున్నాడు కదా అందరూ నిన్ను వదిలేసినప్పటికీ ఇదిగో నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నేను నీకు నేడగా ఉన్నాను నేను నిన్ను నీ బిడ్డను విడవను నేను నిన్ను నీ బిడ్డను వదిలేయను నీకు తోడుగా ఉంటాను నిన్ను నేను గొప్ప జనాంగంగా చేస్తా నీ కుమారుడు గర్భంలో నుంచి పదముగ్గురు రాజులు ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలతారని వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి నేటి వరకు ఆ యష్మాయుల సంతానం భూమి మీద ప్రబలి విస్తరించారు ఆలోచించాలి హాగర్ కన్నీరును అబ్రహాం గారు పట్టించుకోవాలా హాగర్ కన్నీరును శారమ్మ గారు పట్టించుకోవాలా హాగర్ కన్నీరును ఎవరు లక్ష్య పెట్టాలా కానీ ఒంటరిగా ఉండి అన్యురాలు అయినప్పటికీ తన బ
దేవుని పెట్టారా ఒక అన్యురాలనే ఆదరించి వారి కొరకు అక్కడే ఆ ఎడారిలోనే నీటి బుగ్గలు పుట్టించి వారి శాత తీర్చి దప్పికి తీర్చిన దేవుడు ఒక అన్యురాలనే బలపరిచి వారికి వాగ్దానాలు ఇచ్చి వాటిని నెరవేర్చిన దేవుడు ఈ రోజున ఆయనే ఆధారంగా చేసుకుని ఆయన మీదే ఆధారపడుతూ ఆయనను ప్రార్థించే ఆయన పిల్లలమైన మన జీవితాల్లో ఆయన మనకు అండగా ఉండడా ఆయన మనకు తన కృపను అనుగ్రహించడా ఆ మాట ఎంత బలపరుస్తుందని మనల్ని నిన్ను ఎవరు లక్ష్య పెట్టకపోయినా నిన్ను ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా ఎవరు నీకు తోడుకు రాకపోయినా మాట ఇచ్చిన దేవుడు మాట తప్పే దేవుడు కాదు ఆకాశం గతించవచ్చు భూమి మార్పు చెందవచ్చు కానీ మాట ఇచ్చాడు అంటే ఆ మాట ఖచ్చితంగా ఆయన నిలబెట్టుకోగలిగిన వాడు ఖచ్చితంగా ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చగలిగిన వాడు ఈ మాటలను బట్టి ప్రభునామాన్ని నేను గనపరుస్తున్నాను ప్రియులర ఈ వాక్యాన్ని గమనించిన పర్వతాలు తొలగిపోయినా భూమి మార్పు చెందిన సృష్టి యావత్తు లయమైపోయినా ఒక్కవటైతే వాస్తవం నీకు నేను మాట ఇచ్చాను నేను నిన్ను విడవను నేను నిన్ను ఎడబాయను నీ ఎందు జాలి పడుతూ జాలి కలిగిందంటే దేవుడికి హాగర కన్నీరు చూసి జాలి కలిగింది ఈ రోజున మనం ప్రార్థిస్తే మన ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వడా వారికే అంత వేగంగా జవాబు వచ్చింది ఇక్కడ కూర్చుని రకరకాల సమస్యల ద్వారా రకరకాల బాధల ద్వారా కుటుంబంలో ఎవరో ఏదో అన్నారని యజమాని వైపు నుంచి నెమ్మది లేదని పిల్లల వైపు నుంచి నెమ్మది లేదని కుటుంబ సభ్యుల వైపు నుంచి నెమ్మది లేదని బంధువుల్లో చిన్న చూపు చూడబడుతున్నావని నీకు కలిగిన ఏదో ఒక లోటును బట్టి నీకు కలిగిన ఏదో ఒక కొరతను బట్టి నీకు కలిగిన ఏదో ఒక వ్యాధిని బట్టి నీకు ఉన్నటువంటి దీన స్థితిని బట్టి మనుషులందరూ నిన్ను చిన్న చూపు చూసి వదిలేయచ్చు అమ్మ తల్లి బాబు ఒక్కటైతే వాస్తవం మన దీన స్థితిలో ఎవరు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోకపోయినా మన దేవుడు ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడు హలిలుయ ఈ రోజున ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులరా ఆ రోజున హాగర్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు ఈ రోజున నిన్ను నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ వాగ్దానాన్ని యక్షయ గ్రంథం యాభై నాలుగు అధ్యం పదో వచ్చినంలో సెలవిస్తున్న ఆ వాగ్దానాన్ని ప్రభు మనకు కూడా నెరవేర్చాలంటే మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా భక్తి చేయాలో మీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి నా వాక్య భాగాన్ని నేను ముగించాలని ఆశిస్తున్నా త్వర త్వరగా బైబిల్లో చూద్దాం మొదటి మాట చూద్దాం కీర్తన గ్రంథం యాభై ఏడవ కీర్తన బైబిల్ గ్రంథాల్లో నుంచి యాభై ఏడవ కీర్తన తారీ మొదటి చరణాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం నన్ను కరుణింపము దేవా నన్ను కరుణింపము నేను నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు నీ రెక్కల నీడను శరణు జొచ్చి ఉన్నాను ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనించగలిగితే కీర్తనకారుడు దావిది రాస్తున్నాడండి షారూను పొలం అనేది ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఒకటి ఉంది ఆ షారూను పొలంలో ఎంగేది ఒక గుహ ఒక గుహలు ఉన్నాయి ఎంగేది వనం అనే దాంట్లో ఒక గుహలు ఉన్నాయండి ఒక రోజున తన మామగారు అనేటువంటి సౌలు ఈయన ప్రాణాన్ని తీయాలని తరుముకుంటూ తరుముకుంటూ వస్తున్నాడు ఎక్కడికి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడికి పారిపోతున్నాడు దావీదు అతని అనుచరులు ఈలోగా అతనికి ఒక పొలం కనపడితే ఆ పొలంలో దూరేశాడండి ఆ పొలంలో ఒక గుహ కనపడింది ఆ గుహ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు పాపం ఎరకపోయి ఇరికిపోయినట్లుగా ఆ గుహ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒకటే దారు ఉంది ఆ గుహకి ఆ గుహ కూడా చిన్న గుహ పెద్ద అంత పెద్ద కొండలాంటి గుహలు ఏం కాదండి ఒక చిన్న గుహ ఒకటే మార్గం ఎలా వెళ్ళాడో మళ్ళీ అలాగే బయటికి రావాలి ఈ విషయం తెలిసిన సౌలు తన అనుచరుని తీసుకుని ఆ కొండ చుట్టూ ఆ గుహ చుట్టూతా కూడా సైనికుల్ని మొహరింపజేశాడు కాపలా పెట్టేశాడు ఇప్పుడు ఈ సౌలు గారు తన కింద ఉన్నటువంటి కొంతమంది అనుచరులు తీసుకుని కాగడాలు పట్టుకుని ఆ గుహ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు యాక్చువల్గా మనం ఆలోచిస్తే కొన్ని నిమిషాల్లో దావిది చచ్చిపోతాడు కొన్ని నిమిషాల్లో సౌలు లోపలికి వెళ్ళి దావీది దగ్గరేమో ఆయుధాలు లేవు సౌలు దగ్గర అన్ని ఆయుధాలు ఉన్నాయి సైనికులు మంచి బలం కలిగిన సైనికులు ఉన్నారు ఎటు చూసుకున్నా కొద్ది క్షణాల్లో దావీది చచ్చిపోతాడు కానీ అక్కడ ఒక మాట రాస్తున్నాడు ఆయన సౌలు గారు ఎప్పుడైతే లోపలికి వచ్చాడో దావిడి గారికి అర్థమైపోయింది ఇక ఇక్కడ నాకు తోడు ఎవరు లేరు నేను చచ్చిపోతాను నా వెనకాల ఉన్న నా నమ్ముకున్న మనుషులు కూడా చనిపోతారు ఇంకా మాకు ఆధారం ఎవరు ఇంకా మాకు అండ ఎవరు అని చెప్పి దావీదు కుమిలిపోతున్నాడు తనలో తాను బాధపడుతున్నాడు అప్పుడే రాశాడండి కీర్తన అయ్యా ఇంకా నాకు అండ నీవే నన్ను కరుణించగలిగిన వాడు నీవే అన్ని రకాలుగా ఇరుక్కుపోయానయ్యా అన్ని రకాలుగా చిక్కుపడిపోయాను ఇక ఈ ఆపదల్లో నాకు రెక్కల నీడు నీదే అయ్యా ఈ ఆపదల్లో నన్ను కనికరించేవాడు నీవే ఇలా ప్రార్థన చేసుకుని ఇలా అనుకుని ఉంటాడు బహుశా నీ చిత్తమైతే నన్ను బ్రతికించండి అయ్యా నీ సాక్షిగా బ్రతుకుతా లేకపోతే నీ సెలవు అయితే నా దినాలు పూర్తి చేయండి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఈలోపు ఏమైందో తెలియదు తెల్లవారిపోయింది ఏం జరిగింది గుహకి ఒకటే ద్వారం కదా ఇంక వేరే వేరే ద్వారాలు లేవు కదా మరి లోపలికి కాగడాలు తీసుకుని వెళ్ళిన సౌలికి దావీది కనపడకపోవటం ఏంటి కనపడలేదంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే దావీదు లోపలే ఉన్నాడు మాయమైపోలా మంత్రాలు మాయలేని జరగలేదు అక్కడ దావీదు లోపలే ఉన్నాడు కానీ దావీదు సౌలు కంట పడకుండా దావీదుకు దేవుని హస్తం అడ్డుగా పెట్టింది ఈ మాట మీకు జ్ఞాపకం తేవాలంటే ఇజ్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రం దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తిని తరుముకుని వస్తున్నారు అట్టండి కానీ
ఇక పాట పాడుతున్నాడయ్యా నన్ను కరుణించయ్యా ఈ ఆపదలో నుంచి నన్ను తప్పించయ్యా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు తెల్లారింది మెల్లిగా అందరూ ఎటోలాటి లేచారు దావీది మెల్లిగా తప్పించుకున్నాడు ఆ రాత్రి సౌలు గారికి గాఢ నిద్ర కలుగు చేశాడు దేవుడు వెంటనే ఆ వెంటనే దావీదు బయటికి నడిచి గోహలం వచ్చేసి ఒక సెక్యూర్డ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈలోపు సౌలుకి మెలుకు వచ్చింది అంతా చూస్తున్నాడు ఒరే మనం నిద్రపోయాం దావీది తప్పించుకున్నాడు అనుకున్నాడు తన అనుచరులతో బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు దావీది సెలవిస్తున్నాడు నా తండ్రి అయిన సౌలా నేను పురుగు వంటి వాడిని కదయ్యా మిన్నల్లి వంటి వాడిని కదయ్యా చచ్చిన కుక్క సమాన కదా నాలాంటి ఒక బలహీనుడు కొరకు నీవు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెతుకుతున్నావా నువ్వు చంపితే నేను ఎంత మాత్రం పోని అని సెలవిచ్చాడు ఇంకా ఆ రోజు నుంచి సౌలు దావిదని చంపడం మానేశాడు ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రియులరా మనం దేవుడి మీద ఆధారపడ్డాం మనం దేవుడిని నమ్ముకున్నాం దేవుడు మనల్ని కాపాడాలంటే ఆయన వాగ్దానం మనకిచ్చి ఆయన కృప తోడు గురించి ఆపద్దుల నుంచి తప్పించి మనల్ని ఘనపరచాలని మనం చేయవలసింది అక్కడ దావిది ఏం చేస్తున్నాడు అయ్యా నీ రెక్కల మాటన శరణ జొచ్చి ఉన్నాను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు అంటే ఈ ఆపదలు వచ్చింది ఎప్పుడు తొలగిపోద్దు అప్పటి వరకు అయ్యా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టినయ్యా ఆ మాటలో మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది సహనము సహనం ఓపిక అంటే ఒక శ్రమ వచ్చింది శ్రమలో నేను నేను ఓపికగా ఉంటానయ్యా నిరీక్షణ కలిగి ఉంటానయ్యా సహనంతో ఉంటానయ్యా నన్ను ఈ శ్రమంలోంచి విడిపించండి అయ్యా నలభై ఒక కీర్తన మొదటి చరణం మనం చదవగలిగితే చక్కని వివరణ మనకు కనపడుతుంది యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుని ఉంటిని ఆయన చెవి ఎగ్గి నా మొర ఆలకించను నాశనకరమైన గుంటలో నుండి జగటగలిగిన దొంగ ఊబిలో నుండి నా దేవుడు నన్ను పైకి లేవనెత్తి నా పాదముల బండ మీద నిలబెట్టి నా అడుగులు స్థిరపరిచాడు అన్న వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం ప్రిల్లరా ఈ విషయాన్ని మీకు ఎందుకు వివరిస్తున్నాను అందరం కూడా ఏదో రకమైన శ్రమలతో అందరూ ఏదో రకమైన భయాలతో అందరూ ఏదో ఒక రకమైన లోటుతో కరువుతో బాధపడుతున్నారు నీ అందు జాలి పడు దేవుడు నీకు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నేను నిన్ను విడవను నా కృప నీకు తోడుగా ఉంటుంది నేను నిన్ను ఆదరిస్తాను సంతోషాన్ని కలిగిస్తాను అంటున్నాడు ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా నేను నిన్ను పట్టించుకుని ఉద్ధరిస్తాను అని ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అయితే ప్రభు వాగ్దానం మన పట్ల నెరవేరాలంటే ఆయన మనకు కార్యం చేసేదాకా మనం ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలంటే కానీ ఈరోజు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుడికే టైం పెడతాం అయ్యా నాకు పని ఉంది రేపటికల్లా నాకు ఈ పని అయిపోవాలి నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయితే రేపటికల్లా కార్యం జరిగిపోవాలి ఒక రోజు నాకు చిన్న విషయాన్ని సాదృశ్యాన్ని మీకు చూపించి నేను వాక్యంలో ముందుకు వెళతా గలిలే ప్రాంతంలో కానా అనే ఒక ఊరు ఉందండి ఆ ఊరిలో ఒకరోజు వివాహం జరుగుతుంది యేసు ప్రభు యేసు తల్లి అయిన మరియమ్మ ఆయన శిష్యులు కూడా ఆ వివాహానికి వెళ్ళారు ఈలోపు ఆ వివాహంలో ద్రాక్షరసం అయిపోయింది పెళ్లి పెద్ద మరియమ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ మీ కుమారుని పిలిచి యేసు ప్రభుని పిలిచి ఏదో ఒక ఏదైనా ఒక అద్భుతం చేయమని నా తరపున వేడుకోరా అన్నప్పుడు మరియమ్మ గారు కూడా అలాగే వచ్చింది వేసే దగ్గరికి అయ్యా ఈ పెళ్లిలో ద్రాక్షారసం అయిపోయింది మీరు ఒక అద్భుతం చేయరా అంటే అక్కడ యేసు ప్రభు ఒక చక్కని మాట సెలవిస్తాడండి అమ్మ నా సమయము ఇంకా రాలేదు అక్కడ పక్కన శ్రమ ఉంది అక్కడ పక్కన లోటు కనపడుతుంది అక్కడ పక్కన ఎమర్జెన్సీగా చేయవలసిన పని వచ్చింది అలాంటి క్రిటికల్ పొజిషన్లో కూడా యేసు ప్రభు ఏమంటాడండి అప్పుడు కూడా నాకు టైం ఉంది ఒక టైం ఉంది నాకు కార్యం చేయడానికి ఓ సమయం ఉంది ప్రభు కార్యం జరిగించడానికి ఒక టైం ఉంది పేతరు మొదటి పత్రిక ఐదు అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన దేవుడు తగిన సమయం అందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ప్రసంగ గ్రంథంలో ఒక మాట సెలవిస్తున్నాడు ప్రతిదానికి సమయం కలదు అమ్మతల్లి బాబు ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ జాయిన్ చేసిన పిల్లవాడి సంగతి మనం ఆలోచిద్దాం ఈరోజు ఫీజు కట్టి స్కూల్లో జాయిన్ చేయిస్తాం తెల్లారి పొద్దున పరీక్షలు పెట్టండి మా వాడు సంవత్సర కాలం చదవాలంటే చదవలేడు అంటే ఎలా ఉంటుందండి పదో తరగతి చదవాలి సంవత్సర కాలం అంతా పూర్తి చేయాలి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది రోజులు నిరీక్షించాలి రిజల్ట్స్ రావాలి అప్పుడు మీ ఓడి పాస్ అయ్యాడో ఫెయిల్ అయ్యాడో తెలిసిపోతుంది ఆలోచించాలి ఒక తరగతిని దాటి వెళ్ళాలంటే కొంతకాలం నిరీక్షించాలి అలాంటిది మన శ్రమలలో మన బాధల్లో మనకు నెమ్మదిని ఓదార్పును ఆదరణను కలిగించగలిగిన దేవుడు ఆయన కృపతో మనల్ని బలపరచాలంటే ఆయన నిబంధన మన పట్ల స్థిరపరచాలంటే మన పట్ల జాలిపడు దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాలని మనం చేయవలసింది సహనంతో కాస్తంత ఓపిక అవసరం అండి క్రైస్తవులకి కాస్తంత ఎదురు చూపు అవసరం అండి విశ్వాసులకి ఆయన కార్యం చేసేదాకా ఆయనను విడిచిపెట్టకూడదండి విలాపవాక్యాలు మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చినలో అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది నరుడు ఆశ కలిగి యహోవ అనుగ్రహించే రక్షణ కొరకు ఓపికతో కనిపెట్టాలి రెండు ఉండాలని మనకి ఆశగా ఉండాలి ఓపిక్గా ఉండాలి ఈరోజు చాలామందికి ఏమైందంటే ఓపిక నిరసిల్లిపోతూ ఉంటుంది సహనము సన్నగిల్లిపోతూ ఉంటుంది ఆశ మెల్లి మెల్లిగా నిరాశగా మారిపోతూ ఉంటుంది నేను అంటాను ప్రారంభంలో ఏ ఆశ కలిగి ఉన్నావో ప్రభు నీ పట్ల కార్యం చేసేదాకా అదే ఆసక్తిగా నువ్వు ప్రభు కార్యం కొరకు ఎదురు చూడగలిగిన విశ్వాసం నీలో ఉందా 
అది షోమరోడు పట్టణంలో మూడున్నర సంవత్సరాల కరువు వచ్చిన కాలం అది ఎలీషా భక్తుడు కరిమేలు పర్వతం మీదకి వెళ్ళిపోయి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు తన కింద ఉన్నటువంటి గ్యాజీని పిలుస్తున్నాడు ఓరే అబ్బాయి ఇటు రన్ ఆయన మన్నించాలి ఏలియా భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కరువు వచ్చింది మూడున్నర సంవత్సరాలు దేశంలో వర్షం పడలేదు పంట పండలేదు విపరీతమైన కరువు ఒకరిని ఒకరు చంపుకుని తినేంత కరువు కరిమేలు పర్వతం మీదకి ఏలియా భక్తుడు వెళ్ళి మొదటిగా ప్రార్థన చేశాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు ప్రార్థన చేసి తన శిష్యుని పిలిచి అంటాడు అరే నేను నేను గుడారంలో ప్రార్థన చేస్తున్నా నువ్వు ఎత్తైన స్థలం మీదకి వెళ్ళి మేకం పట్టిందో లేదో చూడు అన్నాడు మొదటి వెళ్ళాడు చూశాడు ఇలా రాలేదు రెండోసారి వెళ్ళాడు చూశాడు రాలేదు ఇలా పలుమార్లు వెళ్ళిన తర్వాత ఆఖరిసారి ఏడోసారి మరలా ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ వెళ్ళమన్నాడు వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అక్కడ గురువుగారు అండి మీ ప్రార్థన ఫలించింది కాకపోతే అరచి ఎంత మేఘమే కనపడుతుంది అక్కడ ఒక అరచి ఎంత మేఘం ఉంటుందో అంటే ఒక గిప్పుడు ఎంత మేఘం ఉంటుందో అంత మేఘమే ఆకాశంలో కనపడుతుంది ఆకాశం ఏమో సువిశాలమైంది షోమురోని పట్టణం ఏమో మహాపట్నం అంత పట్టణం మీదకి వర్షం రావాలంటే ఎంత కారు మబ్బు కమ్మాలండి కానీ అక్కడ ఆకాశంలో చూస్తుంటే అరచి ఎంత మేఘమే కనపడింది ఈ వార్త ఏలియా గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏలియా గారు అంటాడు అరచి అంత మేఘం చాలు దేవుడు అద్భుతం చేయడానికి అంటే ఆలోచించాలి మొదట వెళ్ళమన్నాడు రాలేదు రెండోసారి వెళ్ళమన్నాడు రాలేదు ఏలియా గారి ప్రార్థనలో ఆసక్తి తగ్గిందా యాకోబు రాసిన పత్రికలు అంటాడు ఆఖరాజ్యం ఐదో వచ్చినంలో అక్కడ అంటాడు ఏలియా మనలాంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే అయితే వర్షం పడకూడదని ఆసక్తిగా ప్రార్థన చేశాడు వర్షం ఆగిపోయింది మళ్ళీ వర్షం పడాలని ఆసక్తిగా ప్రార్థన చేశాడు వర్షం పడింది ఈరోజు నీ సహనానికి ఆసక్తి ఉందా దావీది భక్తుడు ఎన్ని మార్లు శ్రమల్లో పడిపోయాడండి ఎన్ని మార్లు శ్రమల్లో పడిపోయినా అతడి ఆసక్తి తరిగిపోలా అతడి సహనం సన్నగిల్లిపోలా ఈరోజు ప్రభు వాగ్దానం సెలవిస్తుంది ఆయన మనకు వాగ్దానం చేశాడు ఆయన మనకు ఒక మాట ఇచ్చాడు మాట తప్పే దేవుడు కాదు మనుషులు గమ్మలే మాట మార్చే దేవుడు కాదు ఆయన మాట మీద నిలబడే దేవుడు మనం చేయవలసింది ఆయన వాగ్దానం కొరకు ఆశతో కనిపెట్టాలి సహనంతో ప్రభు కొరకు ఎదురు చూడాలి దావీది భక్తుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు అయ్యా నీ కొరకు సహనంతో కనిపెట్టుకుంటున్నాను నా ప్రార్థన ఆలకించమని మొట్టమొదటి మాట ప్రభు కృప మనకు తోడుగా ఉండి ఆయన మనల్ని ఆదరించి తన వాగ్దానాన్ని మన పట్ల నెరవేర్చాలంటే మనం మొట్టమొదటిగా సహనం కలిగి ప్రభు కొరకు ఆశ తో ఎదురు చూడాలి ఇక రెండో మాటలోకి వెళ్ళి వాక్యాన్ని క్లుప్తపరచాలని ఆశిస్తున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలోంచి సమయలు మొదటి గ్రంథం సమయలు మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృష్టికి కృప నొందుదునుగాక అనేను తరువాత ఆ స్త్రీ తన దారిని వెళ్ళిపోయి భోజనము చేయుచు నాటి నుండి దుఃఖముఖిగా ఉండుట మానేను ఈ వాక్యాన్ని మీతో వివరించాలి కొద్దిగా కొంచెం ఒక ఆ ముందు జరిగిన సన్నివేశాన్ని మీకు చెప్పాలి మనందరికీ తెలుసు సమూహలి గారి తల్లి హన్నా గారు ఆమెకి బహుకాలం బట్టి పిల్లలు లేకపోతే మరొక ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్న ఎలకానా గారు ఆయనకి ఆ రెండు ఆమెకి పెన్నినా గారికి వరుసనే పిల్లల పుట్టడం మొదలు పెట్టారు ఎంట బయట అత్తింట పుట్టింట అన్ని వైపుల హన్నా గారు భయంకరమైన నిందలు ఎదుర్కొంటుంది ఆ సమయంలో ఆ ఒక రోజున ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇక నా పట్ల కార్యం చేయగలిగింది దేవుడే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా చావైనా రేవైనా ఆయన దగ్గర చూసుకుంటా అని పొద్దు పొద్దున్నే మందిరంకి వచ్చేసింది మూలుగుతూ కన్నీరు పెడుతూ ఆమె ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటుంది అప్పట్లో ఆలయ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించే ప్రవక్త గారు ఏలీ గారు ఆయన హన్న దగ్గరికి వచ్చినాడు అమ్మా పొద్దు పొద్దున్నే మత్తురాలు పోయి వచ్చావు ఏమి దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చావంటే ఆమె అంటుంది నా ఏలిన వాడ నేను మత్తురాలను అవ్వలేదయ్యా నేను ద్రాక్ష రసం పుచ్చుకోలేదయ్యా నాకున్న లోటు ఫలానా ఈ ఫలానా లోటుతో నేను గొడ్రాలని బ్రతుకుతున్నా అందరు వేదనలు పొందుతున్నా కాబట్టి నాకు సంతోషం లేదు ఈరోజు ప్రభుతో చావైన బతుకైనా తేల్చుకుందాం వచ్చాను అన్న అన్నది ఇప్పుడు వెంటనే ఏలీ గారు ఆమెకి జవాబు ఇస్తున్నాడు అమ్మా నీ దుఃఖాన్ని ప్రభు చూస్తున్నాడు నీ ప్రార్థన ప్రభు అంగీకరించాడు ఆయన నీకు ఒక మాట ఇస్తున్నాడు ఏమిటా మాట మరలా వచ్చే ఈ కాలానికి నీకు ఒడిలో బెడ్ ఉంటాడు నువ్వు కోరిన బహుమానాన్ని ఆయన నీకు ఇస్తాడు అన్నాడు ప్రార్థన చేశాడు ఆయన కార్యక్రమాల మీద వెళ్ళి ఇప్పుడు అన్న ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఆయన వాగ్దానాన్ని పొందుకుంది దేవుని మాటగా ఆమె రిసీవ్ చేసుకుంది ఇక ఆ రోజు నుంచి ఎవరోట మానేసింది అంటే అంటే దేని మీద నమ్మకంతో మాటిచ్చింది ప్రభు ఇచ్చాడు ఎంతవరకు తన యజమాని మాటిచ్చాడు ఎంతవరకు తన తల్లిదండ్రులు మాటలు ఇచ్చారు ఎంతవరకు సమాజపు వారు మాటలు ఇచ్చారు కానీ ఎవరు మాటలు నెరవేరలేదు కానీ ఈసారి మాటిచ్చింది ఎవరంటే ప్రభు మాటిచ్చాడు ఆమెకు గొప్ప నమ్మకం కలిగింది నా దేవుడు మాటిచ్చాడు ఇంకా ఆయన మాట తప్పడో ఆ మాట కొరకే వచ్చింది సన్నిధికి ఆ మాటను పొందింది ఇక ఆ రోజు నుంచి ఏడవటం మానేసిందండి అంతకు ముందు వరకు ప్రతిరోజు ఏడిపే అన్నం తింటూ ఏడిపే పడుకున్నప్పుడు ఏడిపే పని చేసుకున్నప్పుడు ఏడిపే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏడిపే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏడిపు ఏడుపు ఏడుపు
ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న ప్రియులరా దైవజనుడి ద్వారా దర్శనాల ద్వారా వాక్యాల ద్వారా ప్రభు నీ గురించి నీ పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీవు ఆ మాటను నమ్మగలుగుతున్నావా అలనాడు ఏలి మాటను దేవుని మాటగా భావించింది దేవుని వాగ్దానంగా భావించింది నమ్మింది ఇక ఇక క్రియారూపకంగా మనం ఎప్పుడు నమ్ముతాం అంటే పని అయిపోయాక నమ్ముతామా సమూహలు పుట్టిన తర్వాత నమ్మలేదేమా సమూహలు పుట్టక ముందు నుంచే అంటే దైవజనుడు నాకు మాట ఇచ్చాడు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఇక వాగ్దానం వీగిపోదు అనుకుంది ఇక ఆ రోజు నుంచి ఇక ఆడటం మానేసి సంతోషంగా తన జీవితాన్ని గడపడం మొదలుపెట్టింది కనపడిన వాళ్ళందరికీ చెప్తుంది ఏమండి నాకు దేవుడు మాట ఇచ్చాడు నా దేవుడు నాకు వచ్చే సంవత్సరం బిడ్డనిస్తాడని ఎంతమంది పాపం ఎన్నో ఉంటారా అని ఎంతకాలం లేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసిందా అని ఎంతమంది ఎన్నో విమర్శలు చేసి ఉంటారు ఇక నుంచి విమర్శల చోట్ల ఇక నుంచి సూటుపోటు మాటల చోట్ల ఎందుకంటే ఈ మాటలన్నిటికంటే నా ప్రభు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఉంది మీరు వెళ్ళే మీ దైవజనులు మీరు మీరు వెళ్ళే మీ ఆలయాలకు వెళ్ళే మీ దైవజనులు మీ కొరకు ప్రార్థన చేసి మీతో కొన్ని మాటలు చెబుతున్నప్పుడు విశ్వాసగా మనం చేయవలసింది వాగ్దానం వచ్చిన మనం విన్నప్పుడు ఆమె అనుకోవాలి ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని నా పట్ల నెరవేర్చుగాక అనుకోవాలి కానీ ఇది అయ్యిద్దంటారా ఇది జరిగిద్దంటారా జరిగినప్పుడు చూద్దాంలేండి పని అయినప్పుడు చూద్దాంలేండి అని అసలు అనుమానం అంతా మా అనలోనే ఉంటుందండి మా నాన్నగారు అనేవాళ్ళు థామస్ అయ్య గారు కాటూరి థామస్ అయ్య గారు అనేవాళ్ళు మనం పేరుకు మాత్రమే విశ్వాసులం కానీ ప్రభువుని నమ్మాల్సి వచ్చినప్పుడు పిశాసులుగా మారిపోతున్నాం అంటాను నిజమే కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు అదే అనిపిస్తుంది మనకి ప్రభు మాటను కూడా పక్కన పెట్టేసి అంత అపనమ్మిక మనలో వచ్చేస్తుంది పేతురు కూడా ఇలాగే అపనమ్మిక అపనమ్మిక తెచ్చుకున్నాడు కార్యాలు పొందలేకపోయాడు నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు కదా ఈ రోజున ఈ వాగ్దానాలు మన కొరకే కదండి పర్వతాలు తొలగిపోయినా నేను నిన్ను విడవని అంటున్నాడు నమ్మగలుగుతున్నావా భూమి మెటలు తత్తరిల్లినా నేను నిన్ను విడవని అంటున్నాడు ఆయన వాగ్దానాన్ని అంగీకరించగలుగుతున్నావా ప్రభు కార్యం చేసేదాకా సహనంతో ఎదురు చూడగలుగుతున్నావా రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం ప్రభు మన కొరకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఏమిటి వాగ్దానం పర్వతంలో తొలగిపోయినా మెట్టలు తత్తరిల్లినా నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధాన విషయంలో నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ ఎందుకు జాలిపడి యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు సెలవిచ్చే దేవుడే కాదు సహాయం చేసే దేవుడు మాట నిలబెట్టుకునే దేవుడు మన పరిస్థితులు మార్చగలిగిన దేవుడు నోటి నిండా సంతోషాన్ని ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మరి ఈ వాగ్దానం వచ్చిన మన పట్ల నెరవేరాలంటే మనం చేయవలసిన రెండు పనులు ఒకటి సహనంతో యహోవా కొరకు ఆశతో కనిపెట్టుకోవాలటండి దావిది కనిపెట్టాడు ఎన్నో ప్రమాదాల నుంచి తప్పించబడ్డాడు గొర్రెల స్థాయి కాపరి నుంచి ఉన్నతమైనటువంటి సింహాసనాసినుడిగా చక్రవర్తి స్థాయికి దావీదిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు నూట ఇరవై ఐదో కీర్తన ఆఖరుగా ఆ మాట మీకు చూపించి నా వాక్యాన్ని ముగిస్తా యహోవ ఎందు నమ్మిక ఉంచువాడు యహోవాను విశ్వసించేవాడు దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచుకునేవాడు కదలక నిత్యము నిలిచి ఉండు సియోను కొండ వలె ఉంటాడట కొండ ఎప్పుడైనా కదిలిద్దా ఇల్లు మారిపోతే వాకిలు మారిపోతే మనం మారిపోతే సమాజం మారిపోతే అధికారులు మారిపోతే ప్రభుత్వాలు మారుతాయి ఎన్ని మారిపోయినా కొండ మాత్రం మారదు ఎప్పుడు అలాగే స్థిరంగా ఉంటుంది అలాగే ప్రభుని నమ్మిన వాడు ఎన్ని బాధలు కలిగిన ఎన్ని కష్టాలు కలిగిన ఎన్ని శ్రమలు కలిగిన ఎంత లోటు కలిగిన ప్రభు మాట ఉంది కాబట్టి కదిలిపోకుండా నిలబడతాడు ఈరోజు ఈ రెండు విషయాలు విన్న మనము ఆ వాటిని మనం అనుసరించి నడుద్దాం ప్రభు ఇచ్చే వాగ్దానాన్ని పొందుకుందాం పరిశుద్ధుడును ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ కృప కలిగిన ఘనమైన నామాన్ని బట్టి నిండు మనస్తో మీ కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరొకసారి మరొక తరుణంలో నీ పిల్లగా మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడికి సమకూర్చి ఈ టెలివిజన్ ద్వారా నీ మాటలు వినే భాగ్యాన్ని మా అందరికీ మీరు అనుగ్రహించారు అందును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రియులందరూ ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థించారు నీ సేవకుడుగా నేను కూడా ప్రార్థించుకున్నాను అయ్యా నీ వాక్యం నాకు అందించారు నీ దర్శనాన్ని నా ద్వారా ఈ వీక్షిస్తున్న ప్రియ వీక్షకులు అందరికీ అందించారు ఇంతవరకు మేము కొన్ని విషయాలు వాక్యం ద్వారా విన్నాం నాయన విన్న వాక్యాలు మర్చిపోకుండా వాక్య ప్రకారం నెమరు వేసుకుంటూ వాక్యానుసారమైన నడకను నడుస్తూ అయ్యా నీవు ఇచ్చే వాగ్దానాలు స్థిరపరచుకునే భాగ్యం మా అందరికీ మీరు దయచేయండి ఇదిగో ప్రభా ఈ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా నిరంతరంగా కొనసాగుట కొరకు మమ్మల్ని ఎవరెవరైతే ప్రోత్సాహపరుస్తున్నారో ప్రియ ప్రోత్సాహులందరినీ మీరు దీవించి వారికి సమృద్ధిని దయచేయండి అలాగే ఈ టెలివిజన్ యాజమాన్యాన్ని దీవించండి ఈ టెలివిజన్ సిబ్బందిని మీరు దీవించండి ఈ టెలివిజన్ వాక్యాన్ని వింటున్న వారిలో ఎంతమంది అయితే సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు ఎంతమంది అయితే లోటుతో బాధపడుతున్నారో వారందరినీ మీరు బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఉన్న వారిని బలపరచండి మరొక తరుణం కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొని వచ్చిన తండ్రి ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ
நைன் எயிட் ஃபோர் நைன் டூ நைன் சிக்ஸ் செவன் நைன் த்ரீ மா ஃபோர் நம்பர்ஸ் நைன் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ நைன் நைன் எயிட் ஃபோர் நைன் டூ நைன் சிக்ஸ் செவன் நைன் த்ரீ காட் ப்ளஸ் யூ